Benissimo, apriamo con questo video che apre la porta a Supernova. Mancano pochi giorni, anzi per l'esattezza, se eh, mostriamo l'home page del sito internet supernova.it, 13 giorni, 6 ore, 15 minuti e 2, 1 secondo e adesso 14 minuti. Quindi insomma manca poco tempo tutto sommato. Stiamo parlando di Supernova, ne abbiamo iniziato a parlare già in radio, in diretta radio ormai da qualche giorno con eh, l'organizzatrice Enrica Bortolotti, ma adesso vogliamo parlare del weekend con eh, due ospiti. Due giorni dicevamo di conferenze con alcune delle voci più autorevoli nel panorama nazionale ed internazionale, incontri tematici sull'innovazione, laboratori digitali per adulti e bambini, workshop con i marker, poi ancora performance artistica, installazioni interattive. Abbiamo con noi oggi Matteo Vinati che è presidente di App Industria. Buonasera Matteo. Buonasera. Benvenuto in Teletutto Racconta e Lorenzo Galante che è il fondatore di Open Dot. Buonasera. Buonasera Lorenzo. Allora, eh, due giorni molto vissuti e molto partecipati speriamo anche dalla cittadinanza, ma ben organizzati perché stiamo illustrando un sacco di iniziative e di eventi, giusto? Ce ne sono tanti, io adesso sì, sì, non so dare qualche sacco. numero, però eh, voi avete tirato un po' le somme, avete visto in quanti siete per adesso? Sinceramente no, so che ci sono decine di iniziative sparse in tutto, in tutto il centro storico, per mm -hmm. cui anche noi siamo in realtà ansiosi di vedere per primi cosa uscirà. Ma sarete impegnatissimi sul vostro posto, <ride> perché ognuno di voi bene o male ha una location ben identificata, così come per esempio Matteo Vinati sarà in piazza Paolo VI con la sua arca. Eh, È vero sì. Matteo? Eh sì, è un bel impegno quello dell'arca. Eh sì, direi di sì, ti stai facendo crescere la barba a posto no, già ce l'avevi? Sì, no, no, la, la barba ce l'ho da ormai quasi 15 anni, insomma, oh. <ride> piano piano però per l'arca me la faccio crescere, giusto che si spera che sia in sintonia. Infatti, dai, raccontaci un po' qualcosa di quest'arca. Eh, vediamo, l'arca è un'installazione di 14 x 7 metri, costruita in ferro, ha uno scheletro appunto in ferro con un soppalco di 30 metri quadri L'obiettivo di quest'arca è fondamentalmente quello di ricreare lo spazio tipico in cui l'attività nasce. In Brescia e provincia, come, come, come è successo a mio nonno ai suoi tempi, l'officina ce l'aveva in casa. E noi allo stesso modo stiamo cercando di ricreare quello spirito di iniziativa eh, imprenditoriale ricreando all'interno dell'arca una casa, una casa laboratorio, dove degli artisti, in questo caso saranno tre pittori, dipingeranno delle tele che verranno mh, disposte tutto, tutto lungo il perimetro dell'arca e verranno dipinte dall'esterno verso l'interno, sono tele trasparenti e loro durante la giornata, come durante l'orario lavorativo, si impegneranno a dipingere questi beh, sono 70 metri quadri di quadro Ah, insomma non è, è un bel non impegno che da parte loro esattamente ah. sì e, al piano terra dunque ci sarà tutto questo laboratorio artistico mentre nel, sul soppalco ci sarà la zona relax, la, la zona living quindi ci sarà la stanza da letto tanto quanto il, um, il salotto il momento in cui pausa pranzo la famiglia rappresentata dagli artisti si riunirà per la tradizione del pranzo in famiglia, si siederà, mangerà, ricomincerà a lavorare, finirà l'orario lavorativo, si riunirà nuovamente e vivrà l'arca, perché l'arca deve vivere, l'arca appunto è un messaggio per il futuro, è un, uh, è un traghettare quello che noi pensiamo sia buono e sia un'eccellenza e, e anche una tradizione della, del nostro territorio e portarla verso un futuro, visto che Supernova si concentra su questo nuovo format economico, ovvero questo passaggio sociale da un vecchio format economico a uno nuovo, noi vogliamo portare in quest'arca i nostri desideri, vogliamo portare quel qualcosa di buono che noi vogliamo, che venga traghettato nel futuro. E quest'arca infatti interagirà con il pubblico che passando per Piazza Duomo spero si fermi e contribuisca all'allestimento estetico dell'arca dipingendo o disegnando a loro volta sulle tele dall'esterno mm -hmm. lasciando un messaggio che loro eh, vorrebbero venisse portato in un futuro piuttosto che disegnare a loro volta. Questo perché c'è necessità di collaborazione. Io rappresento il gruppo giovani di Api Industria, Brescia, e diciamo sono la faccia dell'imprenditorialità, in questo caso giovane, eh, del nostro territorio. Gli artisti sono invece rappresentano invece quello che è il mondo dell'arte. Questo coniugare, con, 
creare collaborazione tra il mondo imprenditoriale e il mondo dell'arte è una cosa per noi fondamentale, anche perché l'arte è un'attività economica, l'arte ha delle potenzialità, l'arte attira turismo, Brescia ne ha bisogno, Brescia sta facendo un buon lavoro e noi vogliamo contribuire a lanciare questo tipo di messaggio. Benissimo, tu dicevi che quest'arca, che poi una, è uno scheletro dell'arca, è in ferro, giusto? Che è il materiale che rappresenta, perlomeno industrialmente, Brescia. La Adesso si è evoluta che, però no, la siderurgia. Per quale siamo famosi nel mondo, ma non solo, voglio dire. Uh, noi abbiamo la collaborazione delle officine Rivadossi che ci farà dei pezzi in legno. Io sono contentissimo perché fin da piccolo un ammiratore uh, della, um, di questa bottega artigiana. E, è in ferro, sì, e peserà un sacco oltretutto. E viene costruita, io, 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 mio nonno era fabbro, mm -hmm. io non sono capace a fare come mio nonno a battere il ferro. Però abbiamo delle macchine, delle tecnologie che, senza le quali io ad oggi non sarei stato in grado di costruire un'arca. Quindi per, diventa importantissimo anche il connubio artigiano e tecnologia. Eh, in questo caso taglio al laser piuttosto che taglio al plasma ci permette di fare delle lavorazioni e disegnare all'interno del ferro cose che prima potevano essere inimmaginabili. Quindi... Certo. Sono speranzoso nel risultato finale. Beh, carina anche questa, questa cosa che hai segnalato, l'arca traghetterà il vecchio artigianato un po' a quello che eh, dovrà essere rivisto, quindi si intreccia la città, Brescia eh, sta riscuotendo anche successo sotto questo aspetto, città d'arte, ma ricordiamo che è sempre stata una città industriale, ma anche nello specifico una città artigianale. E come ti è venuta questa idea? Di notte? L'hai sognata? Eh, no, l'hai progettata? Perché parlando con Enrica Bortolazzi, con la quale avevo già avuto eh, modo di, di collaborare, uh -huh. eh, beh, alla fine Supernova che cos'è? Se non l'esplosione di quello che è il mondo che noi conosciamo adesso, che si sta muovendo verso un nuovo standard economico. Quindi, quando tutto esplode, cos'è che rimane? E purtroppo non dovrebbe rimanere nulla, noi vorremmo che rimanesse qualcosa, e quelle cose che noi vorremmo che rimanessero, le abbiamo dentro l'arca. Ci sono anche delle tradizioni, perché non è che tutto quello di vecchio, eh, tutto ciò che è vecchio, sia necessariamente da buttare, anzi... Speriamo infatti di riuscire a portare come rappresentanza della, della tradizione più assoluta in collaborazione con l'associazione Fujikai eh, la cerimonia del tè giapponese, perché per noi almeno è davvero lo stereotipo di una tradizione talmente forte e radicata che nonostante tutto sopravvive ed è una base fondamentale della società forse più evoluta dal punto di vista tecnologico al mondo. Quindi, eh, è tutto un insieme di, di parecchi messaggi, come lo stesso, ehm, un altro messaggio è quello della riciclabilità. Tutto, tutta l'arca è, è stata studiata in modo tale che io potessi riutilizzare pezzi che ho in officina, quindi pezzi di scarto, riutilizzarli e metterli nel processo produttivo. E allo stesso modo l'arca, una volta che verrà smontata, uh -huh. tutti i pezzi potranno essere riutilizzati in un altro processo produttivo. Quindi mh, necessità di eh, stimolare e sensibilizzare la società in un riutilizzo, ricreazione, eh, rimodellazione delle risorse che abbiamo a disposizione. O magari avverrà come la Torre Eiffel che era stata progettata per una situazione temporanea, invece riscuoterà talmente tanto successo che la smontiamo e la posizioniamo in, un in un altro luogo. Chissà. Non lo so, magari. Hai già un'idea tu, hai detto eh, castello? Magari. Magari, che ho magari. sentito anche perché non solo l'arca metteremo anche un albero fotovoltaico uh -huh. nel senso che sta, abbiamo a disposizione del gruppo giovani già da un paio di anni questa postazione fotovoltaica fatta a forma di albero stilizzato dove eh, da posizionare in parchio o in piazza dove basta necessariamente eh, collegare il proprio device piuttosto che la bici elettrica piuttosto che l'auto elettrica se ha l'asciuco e potersi ricaricare con l'energia elettrica, totalmente indipendente. E fondamentalmente la corrente ad oggi è un po' come l'acqua, è un bene essenziale, è una risorsa che necessitiamo in continuazione. E, ecco, insomma, cerchiamo di alimentare anche questa, questo sfruttamento delle energie e che sia tutto sostenibile. 
Benissimo, grazie a Matteo, ma poi magari torniamo ancora con te. Eh, ma adesso vi presento Lorenzo Galante, dicevamo fondatore di Open Dot, che è una società. Se... Sì, è una società che ha aperto uno spazio a Milano, uh -huh. nel quale ci sono alcuni degli strumenti che, anche, che sono appena stati citati e quello che faremo durante il Festival Supernova è proprio dare la possibilità eh, a chi parteciperà all'evento direttamente, ma anche a, tutta, a tutti i visitatori del De, di Supernova insomma di vedere da vicino uno di questi strumenti di nuovo artigianato di cui abbiamo appena parlato e nello specifico la stampante 3D un po' oggetto dei desideri in questo periodo dove se ne parla molto e abbiamo appunto pensato di organizzare il Quindi, workshop però, su mia, questo anche tu Lorenzo sei un artigiano? io, eh, sono, de io sono, sono un artigiano anche io uh -huh. sì, con, con meno tradizione della sua io vengo più dai, dai beat che dagli atomi nel senso che vengo di più dal mondo del software ma nello spazio che abbiamo aperto a Milano queste due, queste due realtà degli atomi e dei bit si fondono quindi ne... l'artigiano 3.0 così viene eh... identificato <ride> possiamo dargli una, una definizione anche di questo tipo e comunque è appunto utilizzare la tradizione e tutto ciò che è venuto eh, con internet e quindi con la rivoluzione dell'informatica eh, riunirli di nuovo nella tradizionalità appunto molto profonda dell'artigianato italiano che è una delle nostre eccellenze quindi sarebbe, sarebbe fantastico riuscire a valorizzarla nel futuro anche economicamente. E allora raccontami come potremo vivere questa esperienza. Allora, eh, sotto la loggia ci sarà questo, questa piccola officina nella quale costruiremo 5 stampanti 3D da, da zero, quindi ci saranno proprio tutti i pezzi della, della stampante e, e insieme la costruiremo, quindi questo permetterà di vedere un po', di capire da vicino e da dentro addirittura che cos'è questo strumento, come funziona e di arrivare alla fine dei due giorni con la stampante montata che stampa dei pezzi in maniera che sia la, la popolazione la, la, la cittadinanza che, che, che frequenta l'evento sia chi invece partecipa più direttamente alla costruzione delle stampanti possa avere una visuale su uno di questi strumenti digitali nuovi che stanno rivoluzionando l'artigianato Verissimo, tu sarai presente? Io sarò posto. presente ovviamente, certamente. Uh -huh. e quindi noi vedremo la costruzione della stampante, di, poi anche la realizzazione di, di, pezzi, una, di, di pezzi, pezzi che usciranno stampati da questa stampante 3D, esattamente. Tu ti occupi anche di software? Perché naturalmente... Io mi occupo anche di software che nella fabbricazione digitale, dove ci sono strumenti come è stato lui prima, come la taglierina laser e queste cose, e la, la parte del progetto eh, digitale appunto è una parte fondamentale perché tutte queste macchine vivono attraverso la, la realizzazione di file che gli vengono inseriti dentro e quindi vengono prima preparati nel mondo dell'informatica ed sono appunto dei macchinari che riescono a trasformare i, i bit in atomi e quindi a far venire nel mondo reale quello che eh, fino a poco tempo fa rimaneva solo confinato se non attraverso poi grandi processi produttivi molto complessi eh, era, era confinato nell'immaginazione e adesso invece è, è molto più alla portata di tutti riuscire a, a far diventare realtà delle idee sostanzialmente certo. Perché hai puntato su questa, in questa direzione la stampante 3D? C'è un mercato 3... aperto? La stampante 3D è un, argomento, è un argomento in questo momento che si trova ovunque okay? mm -hmm. e per cui è, abbiamo pensato di e nonostante sia un, non sia in realtà lo strumento che nei nostri laboratori di fabbricazione digitale noi utilizziamo di più, mm. è però lo strumento che affascina di più in, per, per, per la differenza con il passato che riesce a generare, non era mai successo che noi eh, potessimo inserire un file in una macchina e uscisse un oggetto, succedeva nei, nei, nei telefilm di Star di Trek scienza, no? sì. e quindi questa cosa ovviamente eh, ha, una, ha una presa sul, sulla gente molto, molto forte e c'è un interesse grandissimo per le stampanti. 3D e per cui abbiamo pensato che mostrare proprio smontandolo questo oggetto per farlo comprendere a tutti fosse un'occasione molto interessante. Sì, dici bene, è anche un po' un, un punto di svolta, cioè l'oggetto che dalla fantasia si trasforma in realtà esatto. tramite una stampante 3D, esatto. quindi c'è una sorta di passaggio, no? e questi passaggi vengono un po' illustrati all'interno di Supernova, perché si va, così come dicevamo, dalla tradizione, ma anche eh, si arriva al futuro, questi ragazzi eh, sono tutti e due giovani, Matteo Vinati è presidente di Api Industria Giovani, se non sbaglio è circa 35 Cinque. anni, da quanto sei presidente? Uh, tre giorni. Da tre giorni? Eh? <ride> allora un neo presidente? <ride> sì, sì, ma... Lavoriamo, lavoriamo tanto insieme da, da un po' di anni. Mm -hmm. L'incarico ti, ti un... mette responsabilità? Ti... Alla fine è condiviso all'interno del gruppo, quindi ci si divide, ci si divide il lavoro, è un bel gruppo, non, non c'è la, la, la sofferenza o l'onere del, dell'incarico, è un onore più che un onere, quindi cerco di portarlo avanti al meglio. 
poi tutto sommato credo sia un modo anche per, per voi e per chi parteciperà, voi professionisti legati eh, alla medicina, perché si parlerà anche di alimentazione in una eh, forma dettagliata e poi anche eh, artigiani e neo artigiani, quindi gli artigiani 3.0 è un modo anche per mettervi in contatto e quindi creare rete in un certo senso, no? non solo per noi che parteciperemo come parte attiva perché siamo curiosi, ma anche voi stessi? Ma sicuramente sì, diciamo che abbiamo un filo conduttore che è la creatività, mm. quindi su quella la creatività non ha confini, quindi che possa nascere dal ferro, e te lo dice uno che fa carriponte, mm. non, faccio, non faccio arche o, o quant'altro, eh, però quando hai a disposizione delle idee e a quanto pare anche la tecnologia, escono dei risultati eccellenti, eh, davvero come diceva Lorenzo il fatto di avere la possibilità di trasformare un'idea, di saperla mettere su un file, e questo file metterlo in una macchina che te lo legge, lo realizza, è una grandissima soddisfazione, quello sicuramente ci unisce, sicuramente unisce noi, unisce la medicina che utilizza le macchine 3D per fare, per fare i prototipi, nel senso un filo conduttore della creatività, della creatività è, è quello base per tutti penso. Bene, allora ricordiamo Supernova, mancano 13 giorni, 5 ore, 59 minuti e 22 secondi, nel frattempo il weekend citato è quello del 3-4 ottobre, quindi non manca tantissimo, in questo caso abbiamo ospitato Matteo Vinati che è presidente di App Industria Giovani e abbiamo presentato l'Arca, l'Arca che sarà presente in piazza Paolo VI. In, nel weekend, poi in realtà si fermerà ancora qualche giorno perché eh sì, è, per fortuna. è, <ride> è piuttosto montarla. ingombrante e ammortizziamo eh, i tempi di esatto, è stato montaggio e smontaggio. Comune a darci Mentre eh, Lorenzo Galante di Open Dot eh, sarà sotto l'oggetto di Palazzo Loggia. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che ci si può iscrivere a questo workshop, ovviamente i posti non sono infiniti, uh -huh. quindi attraverso il sito di Supernova si può prenotare un posto perché ad un certo punto finiranno. Eh certo, ricordiamo eh. che è tutto gratuito. Quindi eh, no, il, questo workshop questo, no, non, è, non workshop, è gratuito, sono 60 euro. Però eh. partecipare comunque, eh, come dicevamo, a tanti eventi e così via, questa è la filosofia, in questo caso c'è un workshop che ha eh, per forza di cose un costo. Bene, Lorenzo Galante, grazie mille. Grazie a voi. Per essere stato con noi e così anche a Matteo Vinati. Grazie. grazie. Noi ci fermiamo con un piccolo break, a tra poco.